హలో అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు కే డివోషనల్ వినాయకుడు గణనాథుడు ఏ పేరుతో పిలిచినా నేనున్నా అనే ఆపద్ బాంధవుడు గణేషుడు ప్రాంతాలు వేరైనా దేశాలు వేరైనా అందరూ మొక్కే మహాదైవం మన ఏకదంతుడు గణేషుడి గురించి మనకు ప్రచారంలో ఉన్న కథ ఒకటే ఆ కథ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఒకప్పుడు గజాసురుడు అనే రాక్షసుడు శివుడి కోసం ఘోర తపస్సు చేశాడు బోలాశంకరుడు అడిగిన వరం కాదనకుండా ఇచ్చేదేవుడు ఇక గజాసురుడు అడిగిన వరం ఏంటంటే శంకర నీవు నా ఉదరమందే నివాసం ఉండాలి శంకరుడు ఏం ఆలోచించకుండా సరే అని ఆ గజాసురుడి ఉదరంలోకి వెళ్లిపోయాడు ఇక పార్వతీమాత శివుడు లేకపోవటంతో విలవిలలాడింది గజాసురుడి నుండి శివుణ్ణి కాపాడాలని విష్ణువుని కోరింది ఇహలోకాలను సవ్య దిశలో పెట్టే శివుడు గజాసురుడి ఉదరంలో చిక్కున్నాడని కలవరపడ్డ విష్ణువు దేవతలందరినీ తీసుకుని గజాసురుడి దగ్గరకు వెళ్లారు అయితే వీరంతా మారువేషాల్లో అక్కడికి చేరుకున్నారు నందిని గంగిరెద్దులా మార్చి దేవతలందరూ వాద్యకారులుగా మారారు విష్ణువు గంగిరెద్దులు ఆడించేవాడిలా వేషం వేశాడు తన గంగిరెద్దు ఆటతో గజాసురుడిని మెప్పించాడు ఆ ఆటకి మైమరిచిన గజాసురుడు ఏం కావాలో కోరుకు అన్నాడు అప్పుడు విష్ణువు ఈ నందీశ్వరుడి స్వామి నీ ఉదరంలో ఉన్నాడు తన స్వామిని తనకిచ్చేస్తే వెళ్లిపోతామన్నాడు వచ్చింది విష్ణువు ఆ వాద్యకారులు దేవతలు అని గుర్తించిన గజాసురుడు నా ముఖం జగత్ పూజ్యం అవ్వాలని మహాదేవుడు తన చర్మాన్ని కప్పుకోవాలని వరం అడిగాడు దానికి సరే అని నందిని పంపిస్తాడు విష్ణువు నంది వెళ్లి గజాసురుడి ఉదరాన్ని చీల్చి తన స్వామిని బయటకు తెస్తాడు బయటకు వచ్చిన మహాదేవుడు విష్ణువుకి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు ఇక మీదట సులభ వరాలు ఇవ్వకు అని చెప్పాడు విష్ణువు ఇక కైలాసంలో శివుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్న మాత పార్వతి స్నానానికి వెళ్లి నలుగు పిండితో ఒక బాలుణ్ణి చేసింది ఆ బొమ్మ అందంగా ఉండటంతో ప్రాణం పోసి ఎవరిని లోపలికి రానివ్వకు అని ముమ్మం ముందు ఆ బాలునికి చెప్పి లోపలికి వెళ్ళింది అప్పుడే గజాసురుడు నుండి బయటపడి శివుడు కైలాసానికి వచ్చాడు అయితే శివుడని తెలియని ఆ బాలుడు శివుణ్ణి అడ్డగించాడు బాలక వద్దు అడ్డు తప్పుకో అన్నా కూడా వినలేదు ఇక విసిగిపోయిన శివుడు ఆయా బాలుడి తల నరికి రుద్ర నేత్రంతో భస్మం చేస్తాడు అప్పుడే బయటకు వచ్చిన పార్వతీ మాత ఇది చూసి శివుణ్ణి నిందించింది తనకు ఆ బాలుడే కుమారుడిగా కావాలని ఆ బాలుణ్ణి తిరిగి బతికించమని బతిమాలింది ఇక తప్పదు అనుకున్న మహాశివుడు ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి పడుకున్న ఏ జీవి అయినా సరే తల నరికి తెమ్మని శివుడి గణాలకు చెప్పాడు వారు వెళ్లేసరికి ఉత్తరం వైపు ఒక ఏనుగు తలపెట్టి ఉండటంతో దాన్ని తలను నరికి కైలాసానికి తీసుకువెళ్లారు ఆ తలని చని పోయిన శిశువుకి శివుడు అమర్చాడు అలా వినాయకుడు ఆవిర్భవించాడు వినాయకుడు అంటే విచిత్రమైన నాయకుడు ఇక మూషిక వాహనం గురించి చెప్పాలంటే ఒకసారి స్వర్గంలో సంగీత విభావరి జరుగుతుంది అయితే ఆ విభావరికి వచ్చిన క్రోంచ అనే సంగీత దేవుణ్ణి ఇంద్రుడు పిలిచాడని అతని దగ్గరకు వెళ్తూ తొందరలో వామదేవుడు అనే ముని యొక్క కాలు తొక్కుతాడు క్రోంచ అలా కాలు తొక్కటంతో కోపోద్రిక్తుడైన వామదేవుడు క్రౌంచాను ఎలుకగా మారమని చెప్పించాడు ఎలుకగా మారిన క్రౌంచ భయంకర అవతారాన్ని పొందాడు ఆ వెంటనే అందరినీ హింసిస్తూ గణపతి భక్తుడైన పరిషర్ ఆశ్రమాన్ని చేరాడు ఆశ్రమాన్ని తనని ఎలాగైనా కాపాడాలని గణపతిని వేడుకోవటంతో గజాననుడు ప్రత్యక్షమై ఆ ఎలుకను ఒక తాడుతో బంధించి వేశాడు ఇక తప్పించుకునే అవకాశం లేక తనని వదలమని ఇక నుండి నీ వాహనమయ్యి ఉంటానని గణేషుణ్ణి ప్రార్థించాడు ఇక సరే అని గణేషుని వాహనంగా మూషికుణ్ణి నియమించుకున్నాడు ఆ గణనాథుడు అలా ఎలుక వాహనంగా మారిన తర్వాత ఒకసారి శివుడి గణాలకి అధిపతిని నియమించాలని కైలాసంలో అందరూ శివుణ్ణి కోరతారు శివుడు కుమారస్వామిని గణపతిని పిలిచి ఎవరు అధిపతిగా ఉంటారని అడగగా ఇద్దరు నాకు కావాలంటే నాకు కావాలని కోరారు శివుడు ఇద్దరికి ఒక పరీక్ష పెట్టి అందులో ఎవరు గెలుస్తారో వారే గణాధిపతి అని చెప్పారు ఇద్దరు సరే అని పరీక్ష ఏంటని అడగగా ఈ ముల్లోకాల్లో ఉన్న పుణ్యనదులను ఎవరైతే దర్శించి అందులో స్నానం చేసి వస్తారో వారే ఈ గణాలన్నిటికీ అధిపతి అని చెప్పాడు శివుడు అది విన్న కుమారస్వామి అన్న ఆ ఎలుకనెక్కి ఈ లోకాలను ఎలా చుడతాడు నేనే గెలిచేది అంటూ నెమలిని ఎక్కి తన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు ఈ పరీక్ష నేను ఎలా గెలవగలను అని మహాదేవుణ్ణి అడగగా శివుడు నారాయణ మంత్రాన్ని గణేషుడికి ఉపదేశించి ఇది ఒక్కసారి చెబితే ముప్పై మూడు వేల పుణ్యనది స్నానానికి సమానమని చెప్పాడు గణేషుడు ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ తన తల్లిదండ్రులైన ఆది దంపతుల చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తాడు 
పోటి మొదలు పెట్టి నదుల వద్దకు వెళ్లిన కుమారస్వామికి గణేషుడు ముందే స్నానం చేసి ఎదురయ్యాడు చివరికి కైలాసానికి చేరుకోగా గణేషుడు అప్పటికే అక్కడ ఉండటంతో తన ఓటమిని అంగీకరించి గణాధిపతి పదవి అన్నకే ఇచ్చేయాలని కోరాడు కుమారస్వామి ఇక అంగరంగ వైభవంగా పదవి శ్రీకారం మహోత్సవం జరిగింది వినాయకుడికి ఎంతో ఇష్టమైన ఉండ్రాళ్లను ఆ సాయంత్రం ఆరగించి కైలాసంలో ఇబ్బందిగా నడుస్తూ వస్తున్న గణనాథుణ్ణి చూసి చంద్రుడు గొల్లుమని నవ్వాడు చంద్రుడి దృష్టిపడి గణేశుడి పొట్ట పగిలి ఉండ్రాళ్లు బయటపడ్డాయి ఇది చూసిన మాతా పార్వతి కోపంతో చంద్రుణ్ణి చూసిన వాడు ఎవరైనా నీలాప నిందలు పడాల్సిందే అని శపించింది అది విని మాతను శరణు కోరగా ఎవరైతే చెవితి నాడో చంద్రుణ్ణి చూస్తారో వారు మాత్రం నీలాప నిందలు మొయ్యాల్సి వస్తుందని ఆ శాపం నుండి బయటపడాలంటే చెవితి నాడు గణేశుడి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ అక్షింతలు నెత్తిన చల్లుకుంటే బయటపడతారని చెప్పినది అలా అప్పటి నుండి వినాయక చవితి చేయటం మొదలయ్యింది ఈ శాప ప్రభావం శ్రీకృష్ణుణ్ణి కూడా ఇబ్బంది పెట్టింది ఇలా పురాణాలు చెప్పిన ఈ వినాయక చవితి పండుగను ఛత్రపతి శివాజీ కాలంలో ప్రాచుర్యం పొందింది ఇక బాలగంగాధర్ తిలక్ ఈ పండుగకు మరింతగా ప్రాచుర్యం తెచ్చి ఆ గణేష్ మండపాలలో యువతను సంఘటితం చేసి కొత్త నాయకత్వాన్ని పెంపొందించారు ఆ మండపాల వెనక స్వతంత్రం కోసం ఇలా పోరాడాలని మీటింగ్స్ నిర్వహించేవారు అలా మన జీవన విధానంలో ఈ పండుగ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఇక ఒక్కసారి గట్టిగా జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై సచిన్ సార్ కదండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట నొక్కండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ చేసి లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి